আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আজকে আমরা পরিসংখ্যানের মৌলিক বিষয় নিয়ে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে তোমরা যে যে বিষয়ে আছো না কেন দেখো একটা হলো সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যান যারা সমাজকর্ম না চতুর্থ বর্ষ মাস্টার্স প্রথম পর্ব সামাজিক পরিসংখ্যান সমাজবিজ্ঞান অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ মাস্টার্স প্রথম পর্ব গবেষণা পদ্ধতি পরিসংখ্যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স তৃতীয় বর্ষ মাস্টার্স প্রথম পর্ব এ এছাড়াও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের যারা পরিসংখ্যান বিষয়টা আছে তার জন্য প্রযোজ্য এটা দেখো আমার লেখা নিজের বই যেটা সমাজকর্মের জন্য সমাজ বিজ্ঞানের জন্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্য তো যাই হোক পরিসংখ্যানের প্রথম যে অধ্যায়ের মৌলিক কতগুলো বিষয় আছে চিহ্ন সম্পর্কিত সেগুলো একটু ধারণা নাও যেমন প্রতীক আমরা সমান চিহ্নটা ব্যবহার করি ইকুয়াল আর যদি এই সমান চিহ্নের মাঝখানে একটা চিহ্ন দিই সমান নয় অর্থাৎ নট ইকুয়াল টু এটা সর্বসমবরায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু অর্থাৎ প্রায় সমান এটা বলা হয় এটা হচ্ছে লেস দেন আর এটা হচ্ছে বৃহত্তর অর্থাৎ গ্রেটার দেন যদি আমরা বলি এটা আবার বলি নাও এটা হচ্ছে কি গ্রেটার দেন অর্থাৎ তোমার দিকে যেটা থাকবে সেটা আর তোমার বিপরীত দিকে যেটা থাকবে যে চিহ্নটা সেটা হলো লেস দেন আচ্ছা এটা হলো কি দেখো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল সমান অর্থাৎ লেস দেন অর ইকুয়াল অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম বা সমান সিগমা বা আমরা সামে শুনে বলে থাকি বা সমষ্টি আর হচ্ছে পাই ডান দিকে দেখো পাই পি চিহ্ন চিহ্নটা আমরা বলে করি এটা ট্যালি চিহ্ন যেটা তোমরা গণসংখ্যা নিবেশনের প্রয়োজন হয় আর এই খাড়া দুটো চিহ্নটাকে বলা হয় যে একটার সাথে খাড়া দুটো চিহ্ন এটা পরমাণ যেটা অ্যাপসলিট ভ্যালু আচ্ছা মিউ ইউ এর মতন মিউ এম বা গ্রিক শব্দ এটা মিউ আর বিটা যেটা আমরা পরিঘাতে ব্যবহার করব ডেল্টা বা সিমা এটা হচ্ছে গামা ল্যামডা নিউ এক্স বার গাণিতিক গড এম ই হচ্ছে মিডিয়াম এম হচ্ছে মোট সিগমা হচ্ছে পরিমিত প্রধান বেচ্ছতি সিগমা স্কোয়ার বেদাঙ্ক সিবি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন এম ডি মিন ডিভিয়েশন সিএমডি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ মিন ডিভিয়েশন যেটাকে আমরা গড় ব্যবধান বলি কোয়ারটাইল ডিভিয়েশন কিউডি সি কিউডি চতুর্থ ব্যবধান অঙ্ক আর যেটা আমরা বলছি সংশ্লিষ্ট অঙ্ক বা সহসম্বন্ধ অঙ্ক যেটাকে আমরা কী বলছি সংশ্লে সাঙ্ক দেখো আবার বুঝি নাও সংশ্লে সাঙ্ক সংশ্লে সাঙ্ক বা সহসম্বন্ধ কোভিসেন্ট অফ কোরিলেশন আর ও হচ্ছে র্যাঙ্ক কোরিলেশন যে ব্যবহার করা হয় যাই হোক এই চিহ্নগুলো আমি একটু আবার দেখাচ্ছি দেখো তোমরা এই পরিসংখ্যান কোর্সের বুঝতে হলে এই চিহ্নগুলো সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা থাকতে হবে যাই হোক আমরা প্রথম যে অধ্যায়টা একটু দেখব যে পরিসংখ্যানের উৎপত্তি অরিজিন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এটা একটা আমরা প্রথম যে অংশটুকু দেখব আমার যে বইগুলো আছে তোমরা বিস্তারিত আলোচনা আছে কিন্তু তোমাদের প্রয়োজনে যেটুকু দাগে সেটুকু আমি একটু আলোচনা করছি তো স্ট্যাটিস্টিক্সের পরিভাষা হচ্ছে আমরা বাংলা ভাষা পরিভাষা করি পরিসংখ্যান অনেকে রাশি বিজ্ঞানও বলে থাকে তো যাক স্ট্যাটিস শব্দটি ল্যাটিন শব্দ স্ট্যাটাস বা ইতালিয়া ইতালীয় শব্দ স্ট্যাটিস্টা এবং জার্মান শব্দ স্ট্যাটিস্টিক মূলত এই তিনটি শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ ল্যাটিন শব্দ স্ট্যাটাস ইতালীয় শব্দ স্ট্যাটিস্টা এবং জার্মান শব্দ স্ট্যাটিস্টিক টি আইস কে উৎপন্ন হয়েছে বলে পরিসংখ্যানবিদ গোলে মনে করেন উল্লেখিত শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র আর স্ট্যাটাস শব্দ রাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যকলাপ বা রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্গে দরকার প্রাচীনকালে স্ট্যাটিস্টিক শব্দটি রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল কিন্তু বর্তমানে শব্দটিকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাই হোক তা শব্দেও অধিকাংশ মনে করেন যে স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক কিংবা স্ট্যাটিস্টিক থেকে শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে যাই হোক এর পরিসংখ্যানে অর্থটা কি পরিসংখ্যান শব্দটা মূলত দুটি অর্থে যাই হোক আমি এখানে তিনটি বলেছি প্রথম অর্থ দেখো সংখ্যাত্মক অর্থ সংখ্যাত্মক তথ্য অর্থে পরিসংখ্যান বলতে বলে কোনো বিষয় ঘটনা বিষয়ের সংখ্যাত্মক পরিমাপকে তথ্য অর্থাৎ সংখ্যাত্মক পরিমাণ বা তথ্যকে বোঝায় যেমন 
জন্ম মৃত্যু দ্রব্যমূল্য মজুরি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সংখ্যা সূচক তথ্যদারীদের পরিসংখ্যান বোঝানো জন্ম কতজন জন্মগ্রহণ করলো কতজন মৃত্যু গ্রহণ করলো অর্থাৎ এরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য বা বিশ্বের সংখ্যা সূচক উপাত্যকে ওই ঘটনার পরিসংখ্যান বলে এই ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা শব্দটি বহু বচন অর্থে অর্থাৎ প্রথমত আমরা বলবো বহু বচন অর্থে এটি ব্যবহৃত হয় আচ্ছা দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এক বচনে এক বচন হচ্ছে কি যে পরিসংখ্যান বলতে নমুনাজ মানকে হবে সমগ্রকের কোনো বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করার জন্য সমগ্র হতে অর্থাৎ তথ্য বিষয়তে নিয়মতান্ত্রিক উপায় সংগৃহীত প্রতিনিধিত্ব নমুনার ভিত্তিতে কোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য যে গণনা করা হয় তাকে পরিসংখ্যান বলে অর্থাৎ আমরা যে সূত্র প্রয়োগ করি অঙ্কগুলো নির্ণয় করি সেগুলি হচ্ছে এক বছর অর্থে পরিসংখ্যান যেমন নমুনার গড় পরিমিত অবদান সংশ্লেষণ ইত্যাদি এক একটি কি বলো পরিসংখ্যান তাহলে আমাদের এখানে কয়েকটা বিষয় একটু মনে রাখতে হবে যে যে পরিসংখ্যান বলতে এক বছর বহু বছর অর্থে আমরা বোঝাই যে কোনো সংখ্যাত্মক প্রকাশ কোনো কিছু আর এক বছর অর্থে হচ্ছে আমরা পরিসংখ্যানে যে সূত্রাবলী আছে সেই সূত্রাবলী করি আমরা যে অঙ্কগুলো করে থাকি আচ্ছা তারপর তৃতীয় তথ্য হচ্ছে এটা তোমাদের জরুরি না তারপরে বলি পরিসংখ্যান এমন একটি বিজ্ঞান যার সাহায্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ তথ্য উপস্থাপন তথ্য বিশ্লেষণ তথ্য ব্যাখ্যা করানোর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তোমাদের মূল বিষয় হলো এক এবং দুই নম্বর বিষয়টা জানা জরুরি ঠিক আছে এখন যে বিষয়টা তোমাদের জন্য জনিত পরিসংখ্যানের সংজ্ঞা পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা বা স্পেসিফিক সংজ্ঞা করা খুব টাফ তো তা হো যা হোক এখানে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগুলির সংজ্ঞা আমরা এখানে দেখেন যেমন এ এল বাউলি ডক্টর এ এল বাউলি যিনি বলছেন দেখো স্ট্যাটিস্টিক্স আর নিউমারিক্যাল স্টেটমেন্টস অফ ফ্যাক্টস ইন এনি ডিপার্টমেন্ট অফ ইনকোয়ারি প্লেসড ইন রিলেশন টু ইস আদার অর্থাৎ পরিসংখ্যান হলো কোনো ঘটনার সংখ্যাত্মক বর্ণনা যা অনুসন্ধানের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে কর্ণরের মতে বলছে দেখো দেখো পরিসংখ্যান হলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঘটনার পরিমাণ সূচক গণনা বা প্রাক্কলন করে যাতে সেগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উদ্ঘাটন করা যায় ইউএল এল ক্যান্ডেল বলছে কি দেখো পরিসংখ্যান দ্বারা সেই সব পরিমাণ বা সব তথ্যকে বুঝি যা বহুবিধ কারণ দ্বারা প্রভৃত হয় তো আমরা ক্রকস্টন এবং ক্রাউডনের এই সংজ্ঞাটা আমি সবাইকে বুঝিয়ে থাকি যে পরিসংখ্যান হচ্ছে কি সংখ্যাত্মক তথ্যগুলি সংগ্রহ উপস্থাপন বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকে আমরা পরিসংখ্যান বলে থাকি এরকম অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে আমরা তোমরা পড়ে নেবা তো পরিসংখ্যান সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রধান অধ্যাপক হরাস স্যাক্রিস্ট তার মতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞান দ্বারা আমরা কোনো পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যে প্রণালীবদ্ধভাবে সংগৃহীত এবং পারস্পরিক সম্পর্কে সংস্থাপিত নির্ভলতার যুক্তিসঙ্গত মান দ্বারা অনুসারে প্রকাশিত গণনাকৃত বা পাক্কলিত এবং বহুবিধ কারণ দ্বারা লক্ষণীয় মাত্রায় প্রভাবিত তথ্যগুলি সমষ্টিকে বোঝে থাকে তবে তোমাদের এটার মূল কথা হলো যে কোনো সাংঘাতিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ তথ্য উপস্থাপন বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকে আমরা পরিসংখ্যান বলে থাকি যাই হোক মূল কথা হলো যে কোনো কিছু সংখ্যায় প্রকাশ করাকে আমরা পরিসংখ্যান বলে থাকি সে অবশ্যই সেটা তার একটা কত নিয়মতান্ত্রিক উপায় হতে হবে তো যাই হোক এই পরিসংখ্যানকে আমরা রাশি বিজ্ঞানও বলে থাকি তো পরিসংখ্যানের প্রকারভেদ আমরা দেখি টাইপস অফ বা ক্লাসিফিকেশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা বর্ণনামূলক ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং আরেকটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বা আরোহী পরিসংখ্যান বর্ণনা পরিসংখ্যান বলতে কি বোঝায় দেখো গবেষণা সংগৃহীত অবিনস্ত তথ্যগুলো সার সংক্ষেপ করে উপস্থাপন করাকে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান বলা হয় অর্থাৎ পরিসংখ্যান যে শাখা উপাত্ত সংগ্রহ সরলীকরণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করে সেই শাখাকে বর্ণনা পরিসংখ্যানে বলা হয় সাধারণত হার গড় পরিমিত অবদান সবসময় ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংক্ষিপ্তকরণ করা হয় যেমন ঢাকা শহরে বাস চালকদের দৈনিক আয়ের সংগৃহীত তালিকা দেখে তাদের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা এই আর তালিকাকে সরলীকরণ করে গড় নির্ণয় করলে সেই গড়ের দ্বারা ঢাকা শহরের চালকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি ধারণা পেতে পারি তো এখানে যে গাছগুলো করা হয় এই যে আমরা একটু বইটা ডিটেলস পড়ে নেবা তোমরা আমি শুধু ধারণার জন্য একটা দিয়ে রাখছি 
এরপরে দেখো যে 